வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து கொல்லில் வந்து ரசமும் சுண்டலும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் கொல்லை வந்து நான் வந்து உழுவல் இல்லைன்னா ஹார்ஸ் கிராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கொல்லை வந்து நான் குக்கரில் வந்து ஆறு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் குக்கரை பொறுத்து தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து இந்த இது வந்து வேகும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ அந்த தண்ணியை இருத்து ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் ஆல்ரெடி வந்து புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து அந்த கொள்ளு வேக வச்ச தண்ணியை வந்து இருத்து அதில் ஆட் பண்ணிப்போம் அப்புறம் மேல் வந்து தக்காளி பூண்டு மிளகு சீரகெல்லாம் வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரசம் யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி செய்கிறது தான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கொள்ள வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா மிக்சியில் வந்து கொஞ்சமாக அரைச்சி அந்த ரசத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்போம் பார்ப்போம் இப்போ இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம் அந்த தண்ணியை பாருங்க புளி தண்ணியில் வந்து எலுமிச்ச அளவுக்கு எலுமிச்ச பழம் அளவுக்கு வந்து புளி புளியை ஊற வச்சு அந்த தண்ணியில் வந்து இந்த வடி கட்டின கொள்ளு வகை வச்ச தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளியும் வந்து போட்டாச்சு உப்பு கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் இதை வந்து ஒரு கொ கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளார வந்து மிளகு சீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு பெருங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நசுக்கிக்கலாம் ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ வந்து தாளிச்சிடலாம் என்ன காயட்டும் பூண்டு மிளகு சீரகம் பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்து நசுக்கி வச்சு இந்த புல்லு ரசம் வந்து வின்டர் சீசனில் வந்து நிறைய பேர் சளி பிடிக்கும் இந்த சளி இருமல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொள்ளு வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி சேர்த்து பண்ணி சொல்லுவாங்க அப்புறமே வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது வந்து கொள்ளு ஸோ டெய்லியும் வந்து துவையல் துவையல் இல்லைன்னா வந்து பொடி அப்படி இல்லைன்னா ரசம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இட்லி இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து சேர்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஜென்ரலாகவே வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா கொள்ளு வந்து ரெகுலராக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதாகுன்ட்டு இப்போ ரசத்தில் இதை வைத்து விட்டீங்க கொள்ளு ரசம் ரெடி இப்போ இந்த இது சாம்பு அரிசி இருக்கு இல்லைங்களா சாம்பு அரிசியை வந்து வடித்து அதில் இருக்க தண்ணியில் கொள்ளு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாம்பு அரிசி வந்து வடித்த தண்ணியில் வந்து கொள்ளு ரசம் வச்சா அவ்வளோ டேஸ்ட்டு ப்ளஸ் 
ஹெல்த்துக்கும் வந்து நல்லதுன்னுவாங்க மற்ற ரசத்தை விட இந்த கொள்ளு ரசத்தில் வந்து கொள்ளு ரசம் மட்டும் இப்போ வைக்கிறத விட அடுத்த நாள் வச்சுருந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது தான் சளி இருமலுக்கு அப்புறமேல் வந்து வெயிட் லாஸுக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது வந்து கொள்ளுவில் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கொள்ளுவில் வந்து சுண்டல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் கொஞ்சமாக வந்து கடலைப்பருப்பு ஊற்றுறது கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போட்டுக்கோம் தேங்க லைக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் தேங்காய் கொடுத்துருங்க இது சால்ட்டு போட்டுருக்கோம் தேங்காய் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை வந்து தோலிடலாம் ஸோ கொல்ல சுண்டலும் ரசமும் ரெடி தேங்காய் லைக் பண்ணுறவங்க தேங்காய் திருப்பி போட்டுக்கலாம் 